Hello students. Today we are going to learn the first poem of our syllabus. The name of the poem is Song of the Open Road. And the poet is Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. He is often called the father of free verse. His poem, O Captain, My Captain, and his poetry collection, Leaves of Grass, are his remarkable literary works. The song of the open road is taken from the collection Leaves of Grass. It is an inspirational poem written in the form of narration. It indicates freedom, opportunity, and enjoyment of life. The poem teaches us to live and enjoy the life freely, happily. It is written in simple and effective language. The Walt Whitman any he song of the open road he poem hai. <coughs> ते फक्त पोएटस नसून एसेस टाइप जर्नलिस्ट आहे त्यांना फादर ऑफ फ्री वर्स म्हटले जातं म्हणजे फ्री वर्स चे जनक फ्री वर्स म्हणजे मुक्त छंद मुक्त छंद याचा अर्थ ज्या कवितेत राइमिंग पेस राइम स्कीम नसतं कविला त्याच्या मनाला येईल तशी तो लँग्वेज वापरतो त्यांचे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन and he leaves of grass a poetry collection proceed he poem <coughs> leaves of grass ya collection madun gitlele agdi sadha sopya bhashet hi poem ahe <coughs> so let us start the poem first i will read first stanza and then explain listen carefully <coughs> song of the open road a foot and light hearted i take to the open road <clears throat> healthy free the world before me the long brown path before me leading wherever i choose kavi survatila sangto ki mi pais nighalelo ahe majha man agdi halka phulka ahe kutlyai prakarcha ojha majha manavar nahi आणि प्रवासासाठी जो रोड घेतलेला आहे तो कसा आहे तर तो ओपन आहे ज्याला कोणतेही ध्येय नाही कुठे जायचे हे ठरवलेले नाही का जायचे हेही ठरवलेले नाही आणि समोर काय आहे तर समोर हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी समोर काय आहे तर हेल्दी म्हणजे मला जे काय करायचं आहे समोरचं जग कसं आहे हेल्दी हेल्दी म्हणजे पोषक आहे मला माझ्या आयुष्यात जे काही करायचं आहे किंवा करून दाखवायचं आहे त्यासाठी हे जग कसं आहे पोषक आहे मला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा नाही आणि समोरचा जो रस्ता आहे तो कसा आहे द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग वेअर एव्हर आय चूज आणि समोरचा जो रस्ता आहे तो कसा आहे त्याला कवीनं ब्राऊन पाथ म्हटलेलं आहे आता ब्राऊन पाथ ही संकल्पना इथं कवीनं वापरलेली आहे ज्यांना पर्यटन क्षेत्राविषयी थोडीफार माहिती आहे त्यांना ब्राऊन रंगाविषयी सुद्धा माहिती आहे <coughs> पर्यटन क्षेत्रात ब्राऊन रंगाला महत्व आहे <coughs> जर तुम्ही लॉंग डिस्टन्सला प्रवास करत असाल तर तुमच्या लक्षात येईल की अत्यंत महत्वाची जी ठिकाणं आहेत ती ठिकाणं दाखवण्यासाठी जी साईन पोस्ट असते ती ती दाखवण्यासाठी जी साईन पोस्ट असते ती ब्राऊन कलरमध्ये दाखवलेली असते आणि यात कवीनं रस्त्यालाच ब्राऊन म्हटलेलं आहे म्हणजेच काय तर आपण जे जीवन जगतो ते जीवन म्हणजेच एक प्रकारचा प्रवास आहे आणि आपण पर्यटक आहोत आणि त्यामुळं कवीनं काय केलेलं आहे आपल्या जीवनाच्या रस्त्यालाच ब्राऊन ही संकल्पना दिलेली आहे मग तो रस्ता काय करतो द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग व्हेअर एव्हर आय चूज आणि मी ठरवतो 
पुढे की रस्ता कोणता घ्यायचा आहे माझ्या हातात आहे मला ते स्वातंत्र्य आहे इथे आपल्याला लोकशाहीचे मूल्य दिसून येतं वॉल्ट विटमन यांच्या प्रत्येक कवितेतून आपल्याला लोकशाहीचं मूल्य दिसून येतं लोकशाहीवर त्यांनी भर दिलेला आहे कारण का तर अमेरिकेत एक काळ असा होता की तुम्ही काय करावं काय खावं काय प्यावं अशा सर्व प्रकारचं बंधन होतं पण आज ते बंधन नाही म्हणजेच काय तर ही पोएम आपल्याला प्रेरणा देते ती आपल्याला सांगते की आपल्याकडं भरपूर आहे त्याचा उपयोग आपल्याला आपलं आयुष्य घडविण्यासाठी करायचा आहे फक्त त्यासाठी आपली निवड अचूक असायला हवी आता दुसरा स्टांदा बघा हेन्स फोर्थ आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्युन आय माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्युन हेन्स फोर्थ आय फिम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग डन विथ इंडोर कंप्लेन्स लायब्ररीज क्विरिलस क्रिटिसिझम स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड द अर्थ दॅट इज सफिशियंट आता कवीनं काय सांगलेलं आहे हेन्स फोर्थ आय आस नॉट गुड फॉर्च्युन आय माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्युन ते मला जर सर्व फ्री मिळ मिळत आहे माझं भविष्य घडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचं स्वातंत्र्य माझ्याकडे आहे मग मी कशाला कुणाकडे गुड फॉर्च्युन चांगल्या नशिबासाठी कशाला कुणाकडे दया याचना करू तर मी कुठल्याही प्रकारची दया याचना करणार नाही कारण का तर आय माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्युन इथून पुढे मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे हे मी इथून पुढे कुणाकडेही माझ्या चांगल्या नशिबासाठी दया याचना करणार नाही आय माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्युन मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे हेन्स फोर्थ आय फिम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग तर भिंपर भिंपर हा एक शब्द नवीन आहे मेक अ सिरीज ऑफ लो वीक सॅड क्राईम इस्पेशली विथ फिअर अँड पेन भिंपर म्हणजे कुरबुर करणे किंवा तक्रार करणे मग मला माझ्या जीवनाचा शिल्पकार मीच आहे किंवा इथून पुढे मलाच करायचं आहे तर काय करायचं आहे मी इथून पुढे कोणत्याही गोष्टीसाठी तक्रार करणार नाही हेन्स फॉर आय फिम्पर नो मोर म्हणजे कुठल्याही गोष्टीसाठी मी तक्रार करणार नाही पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग हे कुठलीही गोष्ट मी पोस्टपोन करणार नाही कारण का तर आपल्याला अशी सवय असते की एखादी गोष्ट कुठलीही गोष्ट करायची म्हटली की आपण नंतर करू उद्या करू परवा करू असं आपण ठरवत असतो पण एवढं पोषक जर वातावरण असेल तर आपण एखादी गोष्ट पोस्टपोन का करावी हे मला जे काही करायचं आहे ते आत्ताच करायचं आहे आणि त्यासाठी मला कशाचीही गरज नाही डन विथ इंडोर कंप्लेन्स लायब्ररीज क्वेरिलस क्रिटिसिझम आणि हे सर्व करत असताना ज्या काही छोट्या मोठ्या अडचणी आहेत भांडण आहे हे सर्व मी मिटवून टाकलेलं आहे लायब्ररीज छोटे मोठे व्यवहार असतात ते व्यवहारसुद्धा मी पूर्ण केलेलं आहे म्हणजे कोणतंही काम मी अपूर्ण ठेवलेलं नाही क्वेरिलस क्रिटिसिझम आता क्वेरिलस हा सुद्धा एक नवीन शब्द आहे कंप्लेनिंग शोईंग दॅट वन इज इरिटेड हे क्वेरिलस क्रिटिसिझम क्रिटिसिझम म्हणजे टीका करणे क्वेरिलस क्रिटिसिझम म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी आपण इतरांवर टीका करत असतो त्याची काही गरज आहे का तर त्याची काहीही गरज नाही किंवा इतर लोक आपल्यावर टीका करत असतात मग आपल्या म्हणजे आपण रागावत असतो किंवा चिडत असतो त्याचीही काही गरज नाही हे आपल्याला जर काही करायचं असेल आयुष्यामध्ये काहीतरी बनायचं असेल तर आपण या छोट्या छोट्या गोष्टींकडं दुर्लक्ष करायला हवं आणि कवीनंसुद्धा हे सगळं मागं ठेवलेलं आहे कारण ज्या गोष्टी आपल्यासाठी 
प्रॉब्लेम निर्माण करत असतात त्या गोष्टी आपण सोडून दिल्या पाहिजेत म्हणजे आपल्याला जर भविष्य घडवायचं असेल तर आपण या गोष्टींकडे दुर्लक्षच करायला हवं त्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकणार नाही डन विथ इनडोअर कम्प्लेन्स लायब्ररीज क्वेरिलस क्रिटिसिजम्स स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड द अर्थ दॅट इज सफिशियंट रस्ता निवडायचं स्वातंत्र्य असल्यामुळे मी मजबूतीनं सामोरे जात आहे माझं जे उद्दिष्ट आहे ते मी पूर्ण करणारच स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड जे काही उद्दिष्ट आहे माझं ते पूर्ण मी करणारच कारण मला रस्ता निवडायचं स्वातंत्र्य आहे मी पूर्णतः समाधानी आहे कंटेंट समाधानी म्हणून जीवनाचा प्रवास करत असताना प्रत्येकानंच मजबूतीनं आणि समाधानाने करायचं आहे आणि हे सर्व करत असताना द अर्थ दॅट इज सफिशियंट म्हणजे हे सर्व करत असताना मला जी गोष्ट मिळते ती कशी आहे परिपूर्ण आहे या पृथ्वीवर कोणत्याही गोष्टीची कमतरता नाही आपल्याला आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट या पृथ्वीकडे आहे फक्त आपल्याकडे ते ओळखण्याचं स्किल असायला हवं द अर्थ दॅट इज सफिशियंट आता पुढचं स्टार्ट बघा आय डू नॉट वॉन्ट द कन्स्टिलेशन्स एनी नियर आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर आय नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलॉंग टू दे द कन्स्टिलेशन्स कन्स्टिलेशन्स मीन्स आता इथं तारकांचा समूह कॉन्स्टिलेशनचा अर्थ काय आहे तर तारकांचा समूह म्हणजे रात्री आपल्याला आकाशात तारकांचा समूह चंद्र तारे दिसत असतात ते समूह आपल्याला आकर्षक वाटत असतात किंवा सुंदर वाटतात पण वास्तविक जीवनामध्ये त्याचा आपल्याला काही उपयोग आहे का तर काहीही उपयोग नाही ते जे आहे चंद्र तारे हे काय आहे तर वैभव आहे संपत्ती आहे ती संपत्ती कुणाची आहे आकाशाची आहे म्हणजेच जे दुसऱ्याकडं आहे ते मला नको आहे आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशन्स एनी नियर आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर हे कवीला असं सांगायचं आहे की जे चंद्र तारे आहे जे ज्याची संपत्ती आहे दुसऱ्या जे दुसऱ्याकडं आहे ते आपल्याला नको आहे हे चंद्र तारे हे आकाशाची संपत्ती आहे म्हणजे जे तिथं आहे जे त्यांचं आहे ते तिथं शोभून दिसतं आय नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलॉंग टू दे जे दुसऱ्याकडे आहे ते मला नकोच आहे मला जे मिळालेलं आहे ते पुरेसं आहे त्यातूनच मी सर्व काही मिळवणार आहे किंवा माझं आयुष्य मी घडवणार आहे म्हणजे माझ्याजवळ जे आहे ते मला पुरेसं आहे मला दुसऱ्याचं काहीही नको आहे आणि दगडातूनच मी मूर्ती घडवणार आहे अशी प्रेरणा प्रत्येक ओळीतून कधी आपल्याला देत असतो म्हणजे आय नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलॉंग टू दे म्हणजे ती संपत्ती ज्याची आहे त्याच्याकडं शोधून दिसते म्हणजे दुसऱ्याचं मला काहीही नको आहे आणि त्याच्यामुळं मी काय करणार आहे जे माझ्याकडं आहे ते मला पुरेसं आहे त्यातूनच मी माझं आयुष्य घडवणार आहे दगडातून मूर्ती मी घडवणार आहे आता शेवटचा जो स्टांझा आहे तो ब्रॅकेटमध्ये आलेला आहे तर इंग्लिश लिटरेचरमध्ये त्याला पॅरेंथेसिस असं म्हणतात पॅरेंथेसिस याचा अर्थ कवितेच्या काही ओळी ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे पण पुढच्या ज्या थोड्या ओळी त्या ओळी ब्रॅकेटमध्ये आहेत म्हणजे कवीला जे कवीला दुसरं काहीतरी सांगायचं आहे आता त्यानं स्वातंत्र्य किंवा म्हणजे आपलं आपण फ्री अवलंबून आहोत मग कवीला या दुसरं काहीतरी त्याच्या मनामध्ये आहे ते आपण समजून घ्यायचं आहे स्टील हिअर 
I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I am being filled with them in return. एकदम रैकेट मध्य कवि ने का संग स्टील हियर आय कैरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन ये मी जरी मोक मना मोक रस्त्या फ्री जगत चलने लगे पोषक वातावरण जता है तरी सु मना चाहत को डिलिशियस बर्डन है तो डिलिशियस बर्डन बर्डन मजे ओझे डिलिशियस मजे गोड तो ओझ कभी गोड आत का तर हो आता इतना डिलिशियस बर्डन का अर्थ का है तर स्वीट मेमरीज ऑफ द पास्ट मत हे बर्डन डिलिशियस कस है तो आप मनामें कुछ तरी आप नातेवाईक मित्र मैत्रिनी आठवनी मना मना को कुछ तरी आठव आठवनी आ जगत अपन मे अपन कुठे ही जो क्या कुछ ही काम करो पन या आठवनी आप मना कुछ तरी साठन आय कैरी देम मेन एंड वुमेन आय कैरी देम विथ मी फेर एवर आय गो ये या जीवना का खड़तर प्रवास करता मी तेहम्मी सोबत घेन फिर ये हे जे ओज है डिलिशियस बर्डन तो अपने हवस कारण का तो अपने मित्र मैत्रिनी नातेवाईक आठवनी अपन कुछ ही गेलो तरी का होता सोबत कवि का संगत आय कैरी देम मेन एंड वुमेन आय कैरी देम विथ मी वेर एवर आय गो आय स्वेर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रेड ऑफ देम आ मग कभी संगत कि माला खरी है कि मी या आठवीपसन सुटका करूँ घे शकत नहीं टू गेट रेड ऑफ देम ये सुटका करूँ घेने मी या आठवीपसन सुटका करूँ घे शकत नहीं आय एम फील विथ देम एंड आय वील फील देम इन रिटर्न आ मला खात्री खा है कभी संगत कि मीसुद्धा अभी का कामगिरी करूँ दाखना है त्या कामगिरी प्रकाशत प्रभावित करना है आजसुद्धा गोड़ आठवनी तैंपर्यंत पोचना है अशा प्रकार ही कविता मे य कविते प्रत्येक ओलीत अपने प्रेरणा मिलते कवि आप संगत कि आप सर्व प्रकार स्वतंत्र है बयाचा संधि उपलब्ध है फ्त अपनी निवड़ अचूक अल तो जीवना का आनंद हा मिल ओके okay.